Aujourd'hui, je porte une robe pull en laine avec une ceinture et des boucles d'oreilles. Rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas dans une vidéo de youtubeuse mode, mais vous êtes bien dans une vidéo pour apprendre le français. Dans cette vidéo, nous allons voir tout le vocabulaire pour parler des vêtements des femmes et des hommes, mais aussi nous allons parler d'accessoires et des motifs qu'on peut retrouver sur les vêtements. Comme d'habitude, n'oubliez pas de télécharger la fiche pour revoir le vocabulaire de cette vidéo. Elle est disponible gratuitement dans la description. Avant de débuter cette vidéo, je voudrais prendre quelques secondes pour vous parler de mon offre pour le Black Friday. Jusqu'au 29 novembre, quand vous prenez mon cours en ligne 50 dialogues du quotidien pour booster votre compréhension en français, vous avez moins 30% et en plus, je vous envoie chez vous mon carnet de français. Un carnet pour travailler son français tous les jours pendant 90 jours. Il vous suffit de rentrer le code Black Friday quand vous passez commande. Je vous rappelle que mon cours en ligne permet un accès à vie. N'hésitez surtout pas à aller le découvrir pour en savoir plus, pour savoir s'il peut vous convenir en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant, j'espère que vous êtes prêts à parler vêtements. Je vous disais, je porte une robe. Une robe. La matière, c'est de la laine. De la laine. C'est ce qu'on peut trouver sur euh, les moutons. On peut aussi porter une jupe. Ici, on va même dire une jupe longue. Si vous portez une jupe plus courte, comme celle-ci, ça s'appelle une mini-jupe. Une mini-jupe. Ici, j'ai une autre jupe et vous voyez la matière. C'est du cuir. Du cuir. Le cuir, c'est une matière euh, qui provient des animaux. Un pantalon. Et vous voyez, la matière, c'est du jean. Donc, vous pouvez appeler cela simplement un pantalon ou un jean. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai un autre pantalon. Mais ce n'est pas du jean. Donc, on dira juste un pantalon. Un pull. Un pull. Vous pouvez aussi avoir des pulls avec un col qui remonte. On va appeler ça un col roulé. Un col roulé. Donc, vous pouvez soit dire un pull à col roulé, soit simplement un col roulé. Ici, c'est un vêtement qu'on met généralement sous un autre pull. On va appeler ça un sous-pull. Un sous-pull. On le met en dessous d'un pull pour avoir encore plus chaud. Alors, dans mon dressing, j'ai également des t-shirts. Ici, vous voyez, c'est un t-shirt. D'ailleurs, il a besoin d'être repassé. Donc, quand on repasse un vêtement, euh, on utilise un fer à repasser pour le rendre euh, plus plat, pour enlever les plis. Dans mon armoire, j'ai aussi des suites. Un suite, vous voyez, c'est un pull dans cette matière qu'on va mettre plutôt pour faire du sport ou pour être habillé de manière décontractée. Donc, quand on a un style vestimentaire décontracté. Quand on est décontracté, c'est l'opposé d'un style formel. Je vous l'avais montré tout à l'heure sur moi, mais dans mon armoire, j'ai plein de ceintures. Des ceintures. Vous pouvez euh, les mettre comme moi euh, à la taille pour cintrer un vêtement. Ici, j'ai d'autres vêtements, vous voyez j'ai un gilet. Un gilet, c'est comme un pull, mais vous avez euh, des boutons où vous pouvez avoir une fermeture éclair. Pour le fermer, c'est ouvert. Ici, c'est une chemise. Une chemise. Oui. Elle est aussi très froissée. Il faut que je la repasse. C'est pas vraiment mon fort, le repassage. C'est ce qu'on appelle une surchemise. 
une surchemise. C'est un vêtement qu'on va mettre au-dessus d'une chemise qui est un peu plus épais. Cette surchemise, vous voyez, ce sont des motifs à carreaux. À carreaux, ce sont des euh, carrés. Pour un vêtement, on va dire c'est une chemise à carreaux. Ici, j'ai une robe. On peut dire que c'est une robe à fleurs. À fleurs. Parce qu'il y a des motifs fleuris, donc avec des petites fleurs. Une robe à fleurs. Ici, c'est une autre matière. C'est une robe à sequins. C'est un mot assez compliqué. Des sequins. Vous voyez, ce sont ces petites euh, formes rondes. Ce sont des sequins. C'est une robe à paillettes. À paillettes. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est un peu ton sur ton, mais c'est une robe à pois. À pois. Par exemple, vous pouvez aussi avoir une robe blanche avec des pois bleus ou des pois rouges. Ici, c'est noir sur noir. Les pois sont en velours. Donc, c'est une robe à pois et avec du velours. Vous voyez, c'est quand on passe sa main, c'est tout doux. Euh, sur les motifs, sur les imprimés, vous pouvez aussi avoir des rayures. Ici, c'est un pull à rayures. On va un peu montrer des vêtements euh, aussi de garçons. Nous avons un polo. Un polo. Donc ici, on a une veste de costume. Une veste de costume. Donc en dessous d'une veste de costume, on met généralement un pantalon de costume. Quand on met un costume, on peut aussi mettre une cravate sur sa chemise. Une cravate. Si vous préférez, vous pouvez aussi mettre un nœud papillon. Un nœud papillon. Je vous l'affiche en photo parce que Mathieu n'en a pas. Nous avons ce qui s'appelle un chino. Un chino. Vous voyez, c'est un pantalon assez léger. Ici, c'est en, en lin, c'est ça Mathieu Donc le lin, c'est une matière qu'on met beaucoup l'été. Un survêtement, donc un pantalon de survêtement pour faire du sport. Ici, on a aussi un short. Un short. Ici, c'est un short de sport. Mais vous utilisez le même mot pour euh, cette forme de vêtement euh, que ce, et que ce soit pour faire du sport ou pour euh, aller à la plage, vous promener en ville. Tout à l'heure, je vous avais parlé des suites. Ici, c'est un suite à capuche. De plus en plus de Français disent aussi un hoodie, mais ce sont plutôt euh, les jeunes. Sinon, on appelle ça plutôt un suite à capuche parce qu'on peut mettre la capuche sur sa tête. Alors, ici, nous avons des maillots. Ici, nous avons un maillot aussi, mais on peut également appeler ça un maillot short. Un maillot short. Et alors, pour les filles, on dit aussi un maillot, mais vous pouvez préciser si c'est un maillot une pièce, comme celui-ci, ou un maillot deux pièces, donc en deux parties. Et généralement, les maillots en deux parties, on va appeler ça des bikinis. Des bikinis. Vous voyez ici, moi je porte des collants. Des collants. C'est ce qu'on met en général l'hiver euh, avec une robe ou avec une jupe. Vous pouvez aussi mettre dans vos chaussures des chaussettes. Ici j'en ai des très jolies avec des petits chiens. Dans les sous-vêtements, on va parler de culottes pour les femmes et euh, de caleçons ou de slip pour les sous-vêtements d'hommes. Dans les sous-vêtements pour femmes, on retrouve également les soutiens gorge, soutiens gorge qu'on met au niveau de la poitrine. En accessoire, on peut avoir des lunettes. Ici, ce sont des lunettes de vue. Mais on peut aussi porter, quand il y a du soleil, des lunettes de soleil. Passons maintenant aux bijoux. Donc, les bijoux, ce sont les boucles d'oreilles les boucles d'oreilles, les bagues, des bagues. Et ici, vous voyez, c'est une bague spéciale qui s'appelle une alliance. Une alliance. C'est une bague euh, quand on se marie. J'ai une montre. Une montre. Ici, nous avons des bracelets. Des bracelets. Autour de votre cou, vous pouvez aussi porter un collier, 
un collier. Je vous emmène maintenant euh, au niveau de notre porte-manteau pour vous montrer les différentes choses qu'on peut trouver. Ici, vous voyez, on a un manteau. Donc tout simplement, un manteau. Généralement, la différence entre un manteau et une veste, c'est qu'un manteau, c'est beaucoup plus chaud, c'est plus épais. Une veste, ça va être par exemple ceci, cette veste en jean. Ici, vous voyez, euh, c'est une veste et pas un manteau, c'est plus léger. On a ce qu'on appelle un blazer, un blazer. C'est une petite veste assez euh, légère qu'on peut mettre au printemps ou euh, en automne. Nous avons un imperméable. Un imperméable ou un vêtement de pluie. Et très souvent, en français, on utilise le nom d'une marque pour parler euh, de euh, ce type de veste, on va dire un k -way. Car c'est une marque tellement connue qui représente tellement euh, les vêtements de pluie qu'on dit très souvent un kawe, même si le vôtre n'est pas de la marque kawe. C'est devenu un peu un mot générique. Alors maintenant, tant qu'on est ici, on peut peut-être passer aux accessoires. Ici, c'est un bonnet. Un bonnet. Sur sa tête, on peut aussi mettre une casquette. Une casquette. Sur votre tête, vous pouvez aussi mettre un chapeau. Un chapeau. Ici, j'ai également un sac ou un sac à main. Un sac à main. Vous pouvez aussi avoir un sac à dos qu'on met sur son dos. L'hiver, quand on a froid, donc on peut mettre le bonnet, mais on peut aussi mettre une écharpe. Une écharpe. À nouveau en hiver, on peut porter, on peut mettre des gants pour protéger ses mains du froid. Alors, il existe aussi des moufles, des moufles, où vous avez seulement deux compartiments. Un qui englobe les quatre doigts et un pour le pouce. Donc vous êtes un peu comme ça. On va passer maintenant à quelques modèles de chaussures. Ici, vous avez des baskets. Des baskets. Je sais que ça peut paraître étrange pour un anglophone, parce que ça ne veut pas du tout dire la même chose. Mais en français, on utilise le mot basket à la fois pour le sport et pour les chaussures. Qu'on peut mettre pour faire du sport ou de plus en plus pour se promener. Vous avez des bottes. Des bottes. Ici, ce sont des bottines. Des bottines. Donc, c'est des petites bottes. Ici, vous voyez, Mathieu, il a aussi des bottines. Donc, ici, ce sont des bottines pour hommes. Et c'est le même principe. Ce sont des chaussures qu'on met plutôt l'hiver. J'ai des sandales. Des sandales. Et on peut préciser des sandales plates. Des sandales plate, en opposition à, bien sûr, des sandales à talons. Des sandales à talons, ou des chaussures à talons. Voilà, c'est terminé pour le tour de mon dressing et celui de Mathieu aussi, d'ailleurs. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des nouveaux mots de vocabulaire ou réviser des mots que vous connaissiez déjà. N'oubliez pas aussi que vous pouvez télécharger la fiche pour réviser tous ces mots, n'hésitez pas à mettre en commentaire les autres mots pour désigner des vêtements, des accessoires, des motifs que vous connaissez en français. N'oubliez pas aussi que pendant une semaine, vous avez accès à une offre spéciale pour le Black Friday où vous avez à la fois moins 30% sur mon cours en ligne et ce carnet envoyé chez vous, en tout cas pour les 20 premiers inscrits. Je vous dis à très bientôt, mettez un j'aime à la vidéo si elle vous a plu et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos de français. Bonne journée